So, good evening, everyone. Thank you for joining us tonight. Así que muy buenas tardes a todos. Gracias por unirse con nosotros día, tarde o noche. And if you have any questions, please feel free to ask. You can chat in the uh, box or you can unmute yourself. Y por favor, si tienen cualquier pregunta, pueden escribirla en el chat o pueden simplemente quitarse el micrófono. And the topic for today is um, the magic, magic in your acoustical body. La magia. The super <laughs> magia. acoustical. Exactly. I love you guys. Y el tema del día de hoy es la magia de tu cuerpo acústico. Magia. Oh, that's sí. it. Magia. Magia. Exactly. Sí. Exactly. Sí, sí. Cool. <laughs> <laughs> I love it. Spanish language is amazing and yeah, so cool. <laughs> so, y me encanta porque el idioma español es maravilloso. Es grandioso. Gracias. Yeah. Cool. <laughs> cool. All right. So, what does it mean magic to you? Entonces, ¿qué significa magia para ustedes? Because actually we all have a point of view and an expectation. What is magic? Porque de hecho todos nosotros tenemos un punto de vista y una expectativa de lo que es la magia. So actually magic is, is a really personal experience. Entonces de hecho la magia es una experiencia muy personal. Because for you magic is something that is not really part of your reality, that is outside of your reality. Porque para ti la magia es algo muy irreal y que está fuera justamente de tu realidad. But for someone else, the same thing that they can do for them, it's normal, it's part of their life. Pero para algunas personas, lo que ellos hacen normalmente simplemente es parte de su vida. So what are the capacities that you are not choosing that would allow you to have all the magic that you desire to have? Chicos, entonces, ¿cuáles son las capacidades que no están eligiendo que les permitirían tener toda la magia que en verdad son? Because there is no such thing as I don't have the capacity. There is only one thing. I'm not choosing the capacity. Porque no hay algo que se diga, no tengo la capacidad. Solo es que no estás eligiendo esas capacidades. So what do you choose with your body? Entonces, ¿qué es lo que eliges con tu cuerpo? And that's a great question because what would I choose with my body if I don't see the, the capacities of my body? Y es una gran pregunta. ¿Qué voy a elegir con mi cuerpo si no veo las capacidades que tiene mi cuerpo? Like, that's a different thing what you think about your body and actually what your body is able to do and be. Y es una cosa muy distinta de lo que piensas de tu cuerpo que lo que tu cuerpo es capaz de ser y hacer. Obviously, if everyone tells you that your body is so limited, it's uh, something that is holding you back, then you won't expect it to know much or do much. Por supuesto, si es que alguien de repente te dice que tu cuerpo está limitado, eso es lo que te puede estar aferrando y simplemente no avanzar y no esperar que pueda crear cosas maravillosas tu cuerpo. But the, the very nature of the body is the continuous change. Pero la verdadera naturaleza del cuerpo es el cambio continuo. The question is that, do we allow the body to keep changing? Pero la pregunta es, ¿le permitimos a nuestro cuerpo seguir cambiando? Because the magic can show up in the body when you allow it to change. Porque la magia se puede mostrar en el cuerpo cuando le permites cambiar. Of course, if the basics, like the starting point for your body is that it's limited and it's unable to change, then you will not allow it to change. Entonces el punto de arranque es que Aquí se dice que tu cuerpo es limitado y aparte de eso no le permites cambiar. Okay. But the amazing thing about you, the infinite being, that your very nature is the acoustical wavelength. Pero la verdadera naturaleza de tu ser infinito es que tú eres la longitud de onda acústica. Which is your very nature, it's the space of infinite possibilities. Y esa es tu verdadera naturaleza, el espacio de infinitas posibilidades. 
It's about allowing the change no matter what, with no limitations. Y es acerca de permitir el cambio sin importar nada, sin ninguna limitación. That all possibilities and all combinations of possibilities are, poss are available for you as a being. Y donde todas las posibilidades y todas las combinaciones de posibilidades están disponibles para ti como ser. But actually, what do you choose? Pero de hecho, ¿qué es lo que tú eliges? And here comes the problem, and that's the same with your body. Y aquí viene el problema, y eso es lo mismo con tu cuerpo. That you are not really empowered to choose. Que no estás realmente empoderado a elegir. And the same thing, you don't really allow your body to choose and to change. Y la misma cosa, tú no le permites a tu cuerpo que elija y que cambie por sí mismo. What the hell is happening here? <laughs> Entonces, ¿qué chingados está sucediendo aquí? I'm not allowed to choose. I cannot change anything and my body cannot change as well. No tengo permitido elegir, no puedo cambiar nada y aparte no le permito a mi cuerpo cambiar. It's like a catch-22. Es como un catch-22. Because, because it's it, a trap. It's a trap, yeah. Es una trampa. 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 Yeah, cool. Cool, cool. <laughs> cool, <laughs> no? <laughs> Guys, That's that not. is ass. No, 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 I know. I know that you know what that means. But... Anyway. <laughs> I mean, so... no, what is that? <laughs> cool. <laughs> so, um, <laughs> one of the big problems is that we are continuously um, aware of our body, but we don't have clarity about that awareness. Y uno de los problemas es que estamos continuamente muy presentes con nuestro cuerpo, pero no somos conscientes de la conciencia que tenemos de ellos. Like, de la información, pero no somos conscientes. Like you you feel what's happening in your body, but you don't really ask the question whether it's your own or your body is aware of someone or something else. Por ejemplo, tienes alguna sensación en tu cuerpo, pero no haces la pregunta de que si esto le pertenece a alguien más o algo más. Actually, this is not communion with the body. De hecho, esto no es comunión con tu cuerpo. It's like being trapped in the body. Es como estar atorado o en, en una trampa en tu cuerpo. Because you can't separate, you can't see the difference what is yours, what is your body's and what is someone else's. Porque no puedes ver cuál es la diferencia de qué es tuyo, qué es tu cuerpo y qué es el cuerpo de alguien más. Again, the question is that, what is the energy, space and consciousness that your body is functioning from? Y nuevamente, la pregunta sería, ¿desde qué energía, espacio y conciencia está funcionando tu cuerpo? And also the question is that, what is the energy, space and consciousness that you are functioning from? Y la otra pregunta también es, ¿desde qué energía, espacio y conciencia estás tú como ser funcionando? Actually, what do you choose to function from? De hecho, desde qué espacio eliges funcionar? Okay, so here is the, here is the deal. Entonces, aquí les viene el trato para ustedes, la propuesta. Are you willing to function as an infinite being 24-7? ¿Están dispuestos a funcionar como un ser infinito 24 horas 7 días? And Are you willing to allow your body to function from the infinite being that you are 24-7? ¿Y le permitirías a tu cuerpo funcionar como el ser infinito que también es 24 horas 7 días? And everything that doesn't allow it will destroy and uncreate for all eternity. ¿Y todo lo que no lo permita lo destruyen y crean por toda la eternidad? Y por favor. Aleluya. 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 So, the, the good news is your body is not a burden. It was created for you, for the infinite being that you are. Y las mejores noticias es que tu cuerpo no es una carga. Fue creado para ti, para el ser infinito que tú eres. Your body has the capacity to embody you, the infinite being. Tu cuerpo tiene la capacidad de encarnarte a ti, el ser infinito que eres. 
So just as you can function from infinite possibilities, that also your body can function from infinite possibilities. Entonces tú, como puedes funcionar desde las infinitas posibilidades, tu cuerpo de igual manera, desde infinitas posibilidades. And actually, your body, as your body can embody you, it's an amazing and very unique tool that was given to you as a gift. Y entonces, como tu cuerpo puede encarnarte a ti, tu energía es un gran regalo y herramienta que fue dado a ti. Because by using your body, you, as an infinite being, functioning from the acoustic wave, you have the capacity to change the physical and non-physical and all level of realities. Y si tú ocupas tu cuerpo desde el espacio de ser infinito que tú eres, que es la onda acústica, tú tienes infinitas posibilidades, infinitas formas de funcionar. What if your body was a catalyzator that you can use to change the physical molecular structure on planet Earth? ¿Y qué tal que tu cuerpo fuera un catalizador que puede cambiar la estructura molecular y acústica de todo en el planeta Tierra? So everywhere you bought into that since golden planet is gone, you're also gone and doomed, will you destroy and uncreate? Así que todos los lugares donde definiste que desde que el planeta de oro se fue y desapareció, tú desapareciste y ya no vales nada, lo descreas y lo destruyes. Everywhere you bought into, you need to wait until a different reality will open up so you can go back to golden planet or have another planet which is golden again really this turn on create y todos los lugares donde estás esperando a que una nueva realidad se transforme o simplemente regrese el planeta de oro o hay un nuevo planeta de oro lo descreas y lo destruyes también what if here on planet earth you as an infinite being you just have a much greater possibility with your body y qué tal que aquí en el planeta tierra tú como ser infinito Tienes una posibilidad mucho más grandiosa. The problem is that no one ever told you this and you never allowed yourself to have this level of freedom and ease. Y el problema es que nunca nadie te dijo esto y nunca te permitiste a ti tener este nivel de facilidad y libertad para ti. Because you with your body together you can create the magic on this planet. Porque tú, junto con tu cuerpo, pueden, juntos pueden crear la magia en este planeta. And actually, your body has the capacity to change its, um, its density. De hecho, tu cuerpo tiene la capacidad de cambiar su propia densidad. It has all kinds of capacities that you can use. Y tiene todo tipo de capacidades que tú puedes utilizar. It has the capacity to change and move with the speed of, uh, of the infinite being. Y tiene la capacidad de moverse y cambiar desde la velocidad del ser infinito que eres. The problem is that you try to think what your body should do. Y el problema es que tratas de pensar qué es lo que tu cuerpo debería de estar haciendo. It creates, it's like breaking down, it's like slowing down your body. Y eso lo único que hace es romper tu cuerpo, ralentizar tu cuerpo. But actually, who the hell wants to be in communion with the body if, the, if, you, if we still think that the body is a limitation? Pero de hecho, ¿quién quisiera estar en comunión con su cuerpo si creen que su cuerpo es una limitación? So are you willing to allow yourself to be in communion with your body? Entonces, ¿te permitirías a ti estar en comunión con tu cuerpo? And have total ease with your body. Y tener total facilidad con él. Like how many diseases and symptoms does your body have because you don't allow your body to move with the speed of space. ¿Cuántas enfermedades o cuántos síntomas tiene tu cuerpo porque no le permites moverse a la velocidad del espacio? Like how many symptoms and diseases you have because you don't allow your body to process all energies with the speed of space. ¿Y cuántos síntomas y enfermedades tienes porque no le permites a tu cuerpo procesar las diferentes energías desde el espacio de esa desde la velocidad del espacio? Okay. 
So just allow yourself to stay present with your body. Entonces, en este instante, permítele estar presente a ti con tu cuerpo. So what is the change that's possible for your body? Y entonces, ¿cuál es el cambio que es posible con tu cuerpo? Okay. What would my life be like in five years time if I allow my body to function as the infinite being I am? ¿Cómo sería mi vida y cómo sería mi cuerpo en cinco años si le permito funcionar desde el ser infinito que en verdad soy? And what is the energy that comes to the surface? ¿Y cuál es la energía que viene a la superficie? Like, what is the future that I can create if I choose to function as an infinite being with my body? ¿Cuál es el futuro que puedo crear si elijo funcionar desde el ser infinito que soy con mi cuerpo? What is the physical molecular structure that's available for my body? ¿Cuál es la estructura física y molecular que está disponible para mi cuerpo? And how many points of view do we have about this possibility and about this change? ¿Y cuántos puntos de vista tenemos acerca de esta posibilidad y de este cambio? And actually, how much of these points of view are true? Y de hecho, ¿cuánto de todos estos puntos de vista es verdad? Like everywhere where we are afraid about the change in our bodies, because then, you know, if the change happens, you won't even uh, remember or recognize yourself when you look into the mirror. Todo donde tienes miedo de lo que pudiera ocurrir con estos cambios, porque podrías no reconocerte o no verte ni siquiera a ti en el espejo. Like the change doesn't mean that you start to look like a bacteria or an amoeba. Y que cambio no significa que ahora vayas a lucir como una bacteria o como una cosa rara. An amoeba. Yeah, just don't worry about it. Your body is not stupid and you as an infinite being are also not stupid. Así que no te preocupes por eso. Tu cuerpo no es estúpido ni tú como ser infinito lo eres. Like, would you allow your body to create the change that's a contribution to you? ¿Le permitirías a tu cuerpo crear el cambio que sea una contribución para ti? To show up in that physical form, that's a contribution to you. Y que se muestre en esta forma física que sea realmente una contribución para ti. A contribution to create a much greater reality. Una contribución para crear una realidad mucho más grandiosa. So what's the energy that shows up now in your body? Y entonces, ¿cuál es la energía que se está mostrando para cada uno de ustedes en sus cuerpos? And are you willing to allow your body to have this energy 24-7? Y le permitirías tener a tu cuerpo, te permitirías tener a tu cuerpo esta energía 24-7. Not just the energy, but allowing the physical molecular structure as well to change, to restructure your body. No solo la energía, pero que le permitas a tu estructura física y molecular que cambie, que transforme y se transforme en todo tu cuerpo. Actually, the amazing thing um, with the acoustical body Because the acoustical body is the body that is really created for you to embody the infinite being you are. Y de hecho, la cosa maravillosa de tu cuerpo acústico, el cuerpo acústico es cuando tú encarnas realmente el ser infinito que tú eres. So the acoustical body is functioning from choice. La onda acústica funciona desde el espacio de la elección. From your choice. Desde tu elección. So, don't worry, it's not something that will do anything against you or ag anything against your choice. Así que no te preocupes, no es algo que vayamos a hacer en contra tuya o en contra de tu elección. I said it's a gift. It's not a burden, not a nightmare. Y como te lo dije, es un regalo. No es una carga y no es una maldición. So just allow yourself to receive your body with all of the capacities it has. Entonces, por favor, permítete a ti recibir a tu cuerpo con todas las capacidades que tiene. And receive yourself as the infinite being you are. 
y ahora recibes de ti como el ser infinito que tú eres. And what shows up now. Y ahora ve qué es lo que se muestra ahora. Actually, if you have any bodily sensations, any symptoms, any diseases, just allow yourself to receive all of that. De hecho, si tienes algún síntoma, algún malestar o cualquier enfermedad en tu cuerpo, permítete en este instante recibirla. Receiving doesn't mean to accept. Recibir no significa aceptar. Receiving means uh, allowing yourself to look at it from no points of view. Recibir se quiere decir que simplemente mires eso sin ningún punto de vista. To have total clarity about it. Que tengas total claridad con respecto a ello. Maybe that's the first step when you allow yourself and your body to start to function from consciousness with your symptoms and with your illnesses. Y quizá ese es el primer paso para que puedas permitirle a ti, a tu cuerpo y a tu ser funcionar con las enfermedades desde este gran espacio. Like beyond judgments, beyond expectations, beyond points of view. Más allá de los juicios, de las expectativas y de cualquier otro punto de vista. Just allow yourself to receive all the consciousness about these illnesses or symptoms in your body. Solo permítete a ti recibir toda la conciencia con respecto a estos malestares, enfermedades o cosas que están sucediendo con tu cuerpo. Maybe you have bodily sensations, maybe you have some pain in your body. You can even put your hands on these areas. Quizá tengas algún dolor, algún síntoma en tu cuerpo, pon tus manos en esa área, por favor. And just allow yourself to be totally present and have clarity about these symptoms and these areas of your body. Así que por favor, sé totalmente presente y permítete a ti tener conciencia de todo lo que está sucediendo ahí en tu cuerpo. Even if it's uncomfortable, allow yourself to receive what is uncomfortable. Incluso si es incómodo, permítete a ti recibir eso que es incómodo. What if you would allow your body to function from consciousness with these symptoms and diseases? ¿Qué tal que le permitieras a tu cuerpo funcionar desde la total conciencia con estos síntomas, malestares o enfermedades? If there is no time and space, only choice, then what can show up now? Y si no hubiera tiempo ni espacio y solo elección, ¿qué podrías elegir ahora? If each and every cell and molecules in your body would function from consciousness, what can show up now? Si cada célula y molécula de tu cuerpo funcionaran desde la conciencia, ¿qué te podrían mostrar ahora? So all the points of view and expectations about the possibilities and about magic We destroy and uncreate. Así que todos los puntos de vista y las expectativas que tengas acerca de lo que es posible con tu cuerpo lo podemos descargar y destruir. All the points of view about the body's capacities and what doctors say or what you have learned, what was your past experience, will you destroy and uncreate? Todos los puntos de vista de lo que te dijeron los doctores, de lo que tú creaste, de lo que te contaron, de las experiencias pasadas, lo destruyen y descrean. And just allow your body to restructure itself. Y ahora solo permítele a tu cuerpo que se reestructure a sí mismo. With total ease. Con total facilidad. So actually, how much energy do we spend on standing against consciousness, standing against what's possible and available? De hecho, ¿cuánta energía desperdiciamos cada vez que estamos haciendo algo no a favor de la conciencia y no a favor de las posibilidades que están disponibles? 
what if you would let go all these efforts of standing against? <coughs> ¿Qué tal que dejaras ir todos estos esfuerzos de ir en contra de la conciencia? And all the promises, oaths, vows, filthies, communities from this and all the previous lifetimes and all the lifetimes in other dimensions. Y todos los votos, pactos, promesas, juramentos de esta vida y de todas las demás vidas, tiempos, espacios, dimensiones o realidades. So everything that doesn't allow you to change with total ease, will you revoke, recount, rescind, reclaim, renounce, denounce for eternity? Todo lo que no te permite cambiar con total facilidad, revocas, reclamas, rescindes, renuncias, denuncias, destruyes y descreas todo. And just receive, receive, receive. Y solo recibe, recibe, recibe. And how are you now? Y cómo están ahora? Hot. And, and, <laughs> caliente, dice Sheila. <laughs> what have you done? Where did you put your hands, Sheila? ¿Dónde I pusiste tus manos, you. Sheila? <laughs> no te voy a decir, Rocco. What? what do you know, Rocco? ¿Qué es lo que sabes tú, Rocco? <laughs> oh, I was just expecting something funny and joyful. Solo estaba esperando algo divertido y gozoso. This is it. Okay. Así lo es. Good girl. <laughs> ok, buena chica. <laughs> cool. Do you have any uh, questions? Ok, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta? They say with more space. Is it orgasmic? They are asking. It's totally different. Thank you, you three. ¿Cómo funciona esto? En, en, en términos eh, prácticos. Perfecto. Ok, Rocco, so Miguel Ángel is asking, how does, it, how does this work in practical terms, in pragmatic terms? Ok. <sighs> All right. <laughs> so, um, Okay, so there is a thing called your acoustical body. That's a three-day class. And during that class, we go through how do you use it in, your, in real life situations. Okay, entonces, ahorita lo que hicimos es un pequeño ejercicio, pero lo que hay es una clase que se llama tu cuerpo acústico. Y durante la clase explicamos cómo utilizar esto en situaciones prácticas de tu vida diaria. And Already during the class, there is so much magic showing up, like so many symptoms and so many change shows up in the body. Y justamente durante la clase hay muchísima magia que se empieza a presentar y a veces milagros que se presentan en sus cuerpos. Because many of the problems or symptoms with the body uh, can change, can go away, just because we start to function from more consciousness, from clarity. Y esto es porque muchos de los síntomas o enfermedades que se tienen en el cuerpo empiezan a cambiar cuando empezamos a funcionar desde más conciencia y más claridad. Also, the being, you, will start to function from more ease, will give more space for the body. Y también tú, el ser infinito, vas a empezar a funcionar desde un espacio más grande contigo y con tu cuerpo. But actually, we don't stop with the body, but we can use all these tools on, on situations, on your business, on relationship. Y de hecho, no nos detenemos en el cuerpo. Podemos utilizar muchos de estas herramientas en tu negocio, con tus relaciones, con el dinero. Like, uh, there are body processes that are specific to the, your acoustical body that we teach during the class and people can use it or practice it. Y hay procesos de cuerpo específicos para que actives este ser acústico, este cuerpo acústico que tú eres y los enseñamos durante la clase. That 
and the and the purpose of these processes is to allow your body to show up as the acoustical body as the embodiment of the infinite being you are y el propósito de estos procesos de cuerpo que enseñamos durante la clase es que encarnes el ser infinito que en verdad eres en tu cuerpo acústico que tu cuerpo se transforme en ese ser infinito que tú eres there are so many examples like there are so many magic at each class we had so far y hay muchos ejemplos de mucha magia que hemos tenido durante las clases hasta este momento like there are people who were able to put down their glasses hay personas que fueron capaces de poner abajo sus anteojos sus lentes there was uh, my god you're joking <laughs> funny guy <laughs> Un chico divertido, Héctor, el que ejemplifica lo peor que están diciendo. Yeah, he doesn't need it anymore, actually, but he looks much more wiser. If he And intelligent. <laughs> Dice Sheila que yo no necesito más los lentes, pero que me veo más inteligente y más sabio con ellos, por eso los uso. Um, <laughs> yeah, like, there, there was women who, who, like, there was a woman whose breast was growing during the class because she had a problem, like, one breast was smaller than the other, definitely much smaller. Y también hay una mujer que le creció uno de sus senos porque ella tenía la situación de que uno de ellos estaba más pequeño que el otro. And she And, wanted to shrink the other one, you know, <laughs> to make it smaller. Y ella, al hecho, lo que quería era hacer más pequeño el que tenía grande. And we But, asked, you know, why don't you grow the other one and it will be same big, you know? Y le dijimos, ¿por qué mejor no haces crecer el otro para que estén del mismo tamaño? And actually, during the treatment, yeah, we did lots of points of view and uh, limitations uh, what came up for her. Y de hecho, durante, el, durante la clase hicimos muchos aclaradores, mucha limpieza de los puntos de vista y expectativas que ella tenía con respecto a su cuerpo. And during the body process, it was visibly... Uh, you could see it grew. Y durante el proceso de cuerpo tú podías ver directamente cómo empezaba a crecer su seno. Like, so what else she, is really she was also saying that that breast is growing. She was feeling that she, and it was really feeling the brow. filling up the, the bras. Y de hecho ella sentía cómo empezaba a crecer algo adentro de su brasier. Así que the dijera funny, que es realmente posible. The funny thing was, it wasn't me. It wasn't me who was touching or it was a lady at the class who was giving the treatment to her. Entonces la cosa divertida, la cosa buena es que no era yo quien le estaba tocando durante la clase, era otra chica quien le estaba tocando su cuerpo. Obviously, sometimes I would like to be part of these processes, but no. Por supuesto, hay algunas veces que a mí me gustaría ser parte de estos procesos, pero no. It was even more magical because... People who attend the class, they can also you, create the everyone magic. Everyone can do it, you know. That, that's the great thing. Everyone can do that. Y fue incluso muy, muy mágico, porque todas las personas que van a la clase, asisten a la clase, pueden crear eso. Y dice Sheila, todo esto es posible porque tú eres quien crea estos milagros. They are asking if this process works for people with cancer. Pregunten uh, si este proceso sirve para personas con okay. cáncer. So, like three years ago, my mom had a cancer and, and what we are using is contribution, which is another part of the class. Hace tres años, mi mamá tenía cáncer y nosotros lo que utilizamos fue contribución, que es también uno de los temas que vemos y exploramos durante la clase. And so what happened, I was calling them and... <laughs> My mom said, hey, I'm fine, good, good. And then my father jumped on the phone and told me, Rocco, please kill your mother because she has breast cancer. Entonces, yo estaba hablando constantemente con mis papás y un día yo hablé con mi mamá, ella me dijo que estaba muy bien y todo. Y enseguida me habló mi papá y me dijo, Rocco, por favor, sana a tu mamá porque ella tiene cáncer. And then my mother became so embarrassed and she just hung up the phone. Yes. Y después mi mamá simplemente estaba muy avergonzada, estaba del otro lado en otra línea telefónica, pero en la misma, y colgó el teléfono. What the fuck should I do now? Y entonces, ¿qué debería de hacer yo en ese momento? And I asked questions and I had to realize that my mom didn't want to become a burden to me. 
Y entonces empecé a hacer preguntas y me di cuenta que mi mamá no se quería convertir en una carga para mí. She, she was not willing to receive because she didn't want to be a burden. Ella no estaba dispuesta a recibir porque ella no quería ser una carga. Okay. Can she receive from someone else? Okay, entonces hice la pregunta. ¿Puede ella recibir de alguien más? Oh, yes, she can receive from my father. Y sí, ella podía recibir de mi papá. Okay. The only problem was that I had no clue how I could talk to my father because he's not really... He's got lots of points of view. Yeah. <laughs> <laughs> y la cosa es que pues yo no sabía cómo hablar con mi papá porque pues él tiene muchos puntos de vista con respecto a esto. And I was staying in question and a few days later I had an awareness that um, I can be a contribution to my father. Y después, seguía haciendo preguntas y después de unos días me llegó la conciencia. Yo puedo because, ser una contribución para mi papá. Because he was also willing to help or contribute to my mother. Porque él también estaba dispuesto a contribuirle a mi mamá. So I was sending contribution to my father. Bueno, Así que lo que hice es estar haciendo contrib... Así que lo que hice es estar mandando contribuciones a mi papá. Qué bueno que llegó antes. And a few days later, like a week later, um, they called me and they said, the cancer disappeared. Y, ok, María de Lourdes, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor, querida? Okay, no. Rocco, can you silence yes. Maria de Lourdes? Yeah, thank you. Done. Y después, thank you. Me, can you repeat the question, please? Because I was. Oh. Yes, and then your father. And so what happened a week later? They called me and they said that the cancer disappeared. Y lo que sucedió después de una semana es que ellos me llamaron y me dijeron que el cáncer de mi mamá había desaparecido. Like they had to go back to a, a second checkup to see how it's growing or changing. And magically, there was no uh, sign of the cancer where it was before. Y lo que sucedió es que ellos tuvieron que regresar para hacer una revisión de si el cáncer estaba creciendo. Y lo que sucedió es que ya no se encontraba más. And, and we were using this tool of contribution to change many things. Y hemos utilizado también esta herramienta de contribución para cambiar muchas cosas. Actually, contribution is amazing thing that's really um, inviting your infinite being's capacities to show up. De hecho, esta herramienta de la contribución es algo que invita a que tus capacidades de ser infinito se muestren verdaderamente. Like, in the space of communion, you can create such a magic worldwide. Y en el espacio de la comunión puedes crear muchísima magia a nivel mundial. Like you, you think that you are alone, like one person. But when you are in contribution, you create a magic. Tú piensas que estás solo, como persona. Pero cuando creas y eres contribución, simplemente la magia aparece. Because from the space of communion you are not alone anymore porque desde el espacio de comunión que es lo que en verdad eres nunca más estás solo like we had a friend in the united states he was living in uh, like next to a forest and he was believing that for a long time this will be a really good uh, location a good place to live y tenemos un amigo que vive en los estados unidos y vive muy cerca de un área de bosque y él cree que es una muy buena locación para vivir But a few years later, a big factory just uh, moved next to him. Pero años después, una gran compañía, una gran empresa se movió justo ahí, en ese lugar. And they started to dump chemical residues into the forest. Y empezaron a soltar diferentes químicos, residuos químicos en el bosque. And they tried everything for many years and the company was doing nothing, the government was doing nothing and it seemed then there are, they can't do anything. Y entonces ellos empezaron a hacer cosas, empezaron a mover con el gobierno, con la empresa y simplemente no hacían nada. So he called me and told me to do something and okay, let's do a contribution. Y entonces él me habló y me dijo, hagamos algo por favor y le dije, está bien, seamos contribución. When you are doing this contribution, 
you really should have no points of view about anything. Cuando tú estás siendo esta contribución, realmente no tienes que tener ningún punto de vista con respecto a nada. Contribution to the government, contribution to the company, contribution to the forest, contribution to the people living there. Contribución al gobierno, contribución a la compañía, contribución al bosque, contribución a las personas que vivían alrededor. And within one week, that guy called me back and said, imagine what happened, the company went there and cleared out the whole space and they even replaced the soil. Y después de una semana, me llamó y me dijo, ¿qué crees que es lo que acaba de suceder? La compañía fue a ese espacio donde estaban aventando los residuos, limpiaron todo el lugar y cambiaron la tierra que se encontraba ahí. So, contribution is really amazing magic. Entonces, la contribución es una magia muy grande. They no, are asking isn't... if this is the same as, sorry. Yep. No, They are asking that. if this is the same as, or what is the difference between this and synergy? Synergy? Communion. Ok, entonces estás preguntando cuál es la diferencia de esto con la sinergia. Y dice Rocco, la comunión. Ok. I don't know what oh. you call synergy. I say communion. Yo no sé cómo se llama la sin, cómo llaman a la sinergia, pero yo le llamo comunión. Uh, if you can help me, what do you mean with synergy? That could help, yeah. Oh, yeah. Sí, mi amigo. No, la pregunta era qué tenía diferente con el con el ESB y con sinergia eh, eh, la onda acústica. So the question is, how, what is the difference between ESB between the acoustic wavelength? And yeah, this movement of energies. I am looking for the word in English because I don't know this. Synergy, yeah. Like. So I still don't know what is synergy. ESB is a class by Dr. Dane here, and your acoustical body is a class by a specialty class created by us. And it has nothing to do with ESB, and I don't know still what is synergy. Okay, synergy is like when something goes, the other things goes, and the other things go. It's like when the energies just flow and flow and flow. That's, that's that. Like that is synergy. Like when two forces get together and they work together, that is mm -hmm. synergy. Mm -hmm. no. Synergy, um, pardon. Synergy is a micor tu chinani e chopor, minda en que tu es acor uyanas chinals valami. Y entonces lo que, I, just let me translate the other part. Entonces yeah, 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 lo que Carlos yeah, yeah. está diciendo que yes. hay una parte que es lo que es ESB, que esa fue una clase y fue esa conciencia que tuvo Dr. Dane here y él la creó. Y la onda acústica es información que fue canalizada por ellos y para ellos y ellos crearon esta clase. Ellos son los originadores de tu cuerpo acústico. Ok. Yeah. Um, Gracias, Yuji. Thank you, Yuji. Thank you. Um, yeah, I can't really compare these things because these are not comparable at all, I would say. Y de hecho, lo que yo te diría, lo que les diría a todos es que no podemos comparar estas cosas porque no son para nada lo mismo. I, I just want to share, like in my experience, many people uh -huh. have asked me the difference between SOP and acoustical body, your acoustical body treatment. Yo lo que puedo decir es que a mí muchas personas me han preguntado cuál es la diferencia entre sinfonía de posibilidades y cuerpo acústico. And the only thing that I say to them is try both and you just perceive and receive the difference because there is no logical explanation to neither of them. Y lo que yeah. yo les digo normalmente es que simplemente prueben ambas, reciban ambas sesiones porque no hay ninguna explicación lógica o con la mente ni de qué es sinfonía de posibilidades ni de qué es tu cuerpo acústico. Yeah, and that's the experience. Con gusto. And guys, they are asking me, there are like five of them that are asking me if we are going to make the class online. Because no, some of them are in Venezuela. No, but people can join Colombia. live. 
No, chicos, aún no, pero las personas se pueden unir. Yeah, I en know vivo. a lot of people would like to travel from a different country because of this COVID stuff. They can't, but yeah, not at the moment, no online. Sabemos que hay muchas personas que no pueden viajar por el momento de por eh, la situación del COVID, pero sí hemos hecho preguntas y hasta el momento no en línea. Guys, you're What asking. Was... Yeah, dime, yeah. Dime. tell me, Sheila, tell me, and then I ask you. Yes, please. Nothing special. Or... I just wanted to ask, what what would it take to open up the borders while we are in Mexico, and you know, you can join. Entonces, ¿qué tomaría que se abran las fronteras en lo que llegamos a México? La clase es dentro de un mes. So, ¿qué tomaría que se abran las fronteras en un mes para que puedan venir a México? And yeah. they are asking if these are body processes of access or is it different or what is the difference? Están preguntando si estos son procesos de cuerpo de access y son diferentes o cuál es la diferencia. Yeah. So, so, these, these are not part are of not the... In... Not in part the of the three-day body, body class. We can say it in synergy. <laughs> ya ven, podemos seguir en sinergia, dicen ellos dos. Entonces, este, que estos procesos de cuerpo no se enseñan en Access. Estos procesos de cuerpo no están en la clase de Access. Son cosas que ellos crearon, inventaron, canalizaron. <laughs> Oh, wow. What magic is available? <laughs> if so I'm vibrating through is, Chilla. <laughs> so what magic is available? Because it is right now vibrating. Digo, porque ahorita está vibrando. ¿Qué magia es disponible? Porque ahorita está vibrando a través de Chilla. Y algo, chicos, que quiero comentar. I just want to comment something. These three classes were our... Well, the three specialty classes that they have, las tres clases de especialidad que ellos tienen, estaban planeadas para Colombia y estaban planeadas para Perú. De hecho, sí teníamos fecha a finales de... De hecho, las de octubre las cambiamos a México porque México es el único país que ahorita sí está abierto y ellos pueden entrar. Pero las clases sí están planeadas para... The classes were planned to Colombia, another country, right? Chile? I don't remember. Pero, But it was for... It, I think it was Perú. Ah, Perú. Entonces era para Colombia y para Perú para que toda Latinoamérica pudiera bajar, viajar en una parte a Colombia y como teníamos otra host que es Argentina, pero va siempre a Perú, juntar a todos los demás en Perú. Yeah. Bueno, that was, abramos las that fronteras. Was the, that was the plan before COVID. <laughs> Ese era el plan desde enero. It was the plan since January because we were doing like these worldwide yes, yes, all Hispanic yeah. countries. Sí, yeah, it es. was before, yeah. But uh, things are changing, so you really have to be in a change as well. Y sí, las cosas están cambiando, entonces nosotros también tenemos que estar en estos cambios. Yeah. And let's create the change. Yeah. No? Yeah. Yeah. Let's create the change. Creamos el cambio. Honduras. Wow. That is Central America. Really uh -huh. near from Costa Rica. El nice. Salvador, Honduras, Guatemala. Uh -huh, uh -huh. Yeah. Cool. I think yeah, I so, just read so, read the news that uh, Costa Rica was opening the borders today until the end of September actually. For de hecho, leí las noticias de que Costa Rica estaba abri abriendo sus fronteras de ahorita hasta finales de septiembre para volar, entonces qué más es posible? Yeah, so the good news is we are going to Mexico to hold uh, these classes, you know, the your acoustical body class, the breaking out of the prison of abuse class as well. Y entonces las grandes noticias es que vamos a llevar a México estas clases, la yes. clase de tu cuerpo acústico y la clase de saliendo de la prisión del abuso, que también vamos, es una especialidad chicos. de ellos. Yes. Entonces, so, it, so do you know the date? Yep, I have them here yeah. in my napkin. Yeah. Cool. Sí, tengo las fechas aquí. <laughs> <laughs> en mi servilletita. 14, no, de 16 al 18 de octubre va a ser la clase de tu cuerpo acústico y cuesta 1,050 dólares. Y el 24 y 25 de octubre es la clase de saliendo de la prisión del abuso y cuesta 950 dólares. Las clases no tienen precio por país es el precio simplemente en todos los demás países. Y eh, aparte de eso, vamos a tener dos intercambios de barras, two bar swap, 
donde ustedes van a poder experimentar la energía para los que estén aquí. Los intercambios de barras van a ser en Ciudad de México y la clase de cuerpo acústico va a ser en Tepoztlán, que es a 50 minutos de México, y la clase de eh, saliendo de la prisión, digo, la, ajá, saliendo de la prisión del abuso, va a ser también, yo creo que en Ciudad de México. Yeah, and it's so cool actually, you know, to go to that magical city with the acoustical body class. Yeah, hecho, I was understanding everything what you said. Yeah, of course I know that you understand everything. Yo sé que te entendiste todo, Sheila. De hecho, va a ser muy mágico porque la clase de cuerpo acústico se trata acerca de magia y vamos a ir a Tepoztlán, que es una ciudad mágica donde se canalizan extraterrestres, donde se canalizan entidades de todo tipo. Entonces, ¿qué tomaría que pudieran viajar todos los que están en México, todo México, all Mexico, and all the other countries y todos los demás países que están alrededor que ya puedan viajar para que simplemente vengan y estemos en este mágico lugar todos juntos? Yeah. So, what else is really possible with magic and with your acoustic body? Así que sí, realmente qué más es posible con la magia y con la magia de esto que es tu cuerpo acústico. Yeah, and someone was asking is there any prerequisites? No, actually, no prerequisites for the classes. Y sí, de hecho alguien estaba preguntando si había algún prerequisito. No. No hay ningún prerequisito para ninguna de estas clases. No tienen que saber ni siquiera de access. Yes. Sí. Uy. Oui. I don't remember. Ah, uh, they are, ellos son húngaros. Ellos vienen de Hungría. Por eso es que ahorita que Yuji habló, Yuji es húngara yeah, mexicana. Yuji. Yeah. Yuji. Exactamente. Yeah. She, she was talking in Hungarian. To us. Sorry. Ella estaba hablando <risa> en húngaro para nosotros. Synergy. Tratando de explicar esto que es la sinergia. <risa> And I have cool. just to tell, y yo tengo que decir that this is the third time that these guys come here to Mexico. Y yo quiero decirles the que fourth. es la tercera vez, la cuarta no, vez. The, the fourth. No, it was October, then ah. January, and this is the third one. Yeah, it no, seems like it, it is was, the fourth. it was before as well. Yeah. Yes. Well, uh, that's the in, that's the fourth time. I, I in know January that. we travel like many times from here yeah, to Yeah, it was October and it was uh, the previous year as well, you know, with uh, uh, the other Chilla. host. Yeah. And, no. Anyway, it doesn't matter. Don't worry. <laughs> Perdón, es que somos muy amigos y de repente, neta, nos podemos quedar hablando un montón de tiempo y un montón de rato. Pero sí, es la tercera vez que vienen. Sorry. Because Robert. the first was with Lupita, after with you with Keta, and after we had uh, another Cancun, one. Cancún, Sheila. We went to Cancún. Anyway, whatever. Yes. ¿Cómo sea? Cool, han, cool. han venido a Cancún, han venido a Ciudad de México, y ahora regresan por tercera <laughs> vez. Ya somos más de... 40 practicantes de estos procesos y qué tomaría que ustedes también se pudieran unir. I am just telling them that this is the next time that you're coming and we are already 40 practitioners of these body processes all yes. around Mexico and Colombia too. We have uh, Paula and Jorge. They are in Colombia so you can receive the process. Ellos están en yeah. Colombia y pueden recibir de Paula y de Jorge estos procesos y qué tomaría que ustedes también vinieran. Qué tomaría que se convirtieran en practicantes de el cuerpo acústico. Es algo yeah. muy genial e increíble, en verdad. Y estos chicos son generosos en toda la extensión de la palabra. And you are guys are generous in all the extension of that word. Yeah, just acknowledging you. Thank you. Yeah. <laughs> okay. Yeah. So. Yeah. Yeah. Is there a question no. from Ibis? Ibis, ¿hay alguna pregunta que tengas o solo se quitó el micrófono de tu... Solo tienes activado tu micrófono. Ok. Ok. Yeah, so we will, we will send out the recording with all the dates and uh, yeah, if you have any more questions regarding the classes or if you would like to register, please ask uh, Hector and... Ixchel. Ixchel. I was wondering how to pronounce your name. Amazing. The right the right way is Ixchel. 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 Yeah. Ixchel. Yeah. So, gracias for the amazing Ixchel and Hector 
for making this call available and for inviting us back to Mexico. Mexico. Yeah. Así que muchísimas gracias a Isabel, a Héctor y a todos ustedes que están en esta llamada y por invitarnos nuevamente a México. So looking forward to see you all of you in Mexico. Y también estamos esperando verlos a todos ustedes aquí en México. In four weeks time. Yeah. Y sí, uh, para hasta la próxima vez, chicos. Y muchísimas gracias. Thank you, yeah. guys. Thank, thank you so you. much. Thank you. Thank you, thank you, thank bye you. Bye. Gracias, chicos. Bye bye. Thank you.